Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says the time period of a, a particle in simple harmonic motion is equal to the time between consecutive appearances of the particle at a particular point in its uh, motion. This point is fine. So now you can see SHM mein one time period kab hota hai when uh, one oscillation is complete. Ho gaya, right? So check and see if consecutive appearances mein ek oscillation is complete or not. Let's say this is our mean position. Hai. यहाँ पर extreme one है and पीछे की तरफ extreme two है, right? Then अगर हम mean position की बात करें, अगर हम mean position से start करते हैं, then next time जब particle mean position पे आएगा, क्या उस time पे एक oscillation complete हो गया? Check करके देखो, mean position से particle ने start किया, इस तरह से even पे गया, वापस mean position पे आ गया। so यहाँ पे एक oscillation complete नहीं हुआ। So consecutive appearances में one oscillation complete नहीं हुआ। It means one time period नहीं है, right? So option A is wrong. Uh, between the mean position, uh, between the mean position and the positive extreme। यहाँ पे between mean position and positive extreme में अगर हम कोई point A लेते हैं, then अगर particle point A से start करता है, then next time जब particle point A पर होगा, क्या उस time पे एक oscillation complete हो जाएगा अब चेक करके देखो let's say even तक गया even से वापस A पे आ गया right अभी भी एक oscillation नहीं हुआ it means option C is not correct between the mean position and the negative extreme fine यहाँ पे आप कोई point B ले लो then यहाँ पे जब particle होगा then वो किस तरह से move करेगा इस तरह से mean पे जाएगा uh, let me write it here uh, इस तरह से देखो B से even पे गया even से वापस mean से होते हुए B पे आ गया अभी भी एक oscillation complete नहीं हुआ Right, so this is also not correct. An extreme position. अभी हम e2 ले लेते हैं extreme position को, then particle e2 से start किया, इस तरह से mean position पे जाएगा, e1 पे जाएगा, then वापस back आएगा mean position से extreme तक. तो यहाँ पे एक oscillation complete हो गया. It means this is the time for one, uh, you know, time period. एक time period हो जाएगा यहाँ पे extreme से वापस extreme पे आने पे. So option B is correct. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.